السلام علیکم آئی ایم تہنت اقبال اینڈ آئی ایم فرام فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی سیکنڈ پروفیشنل ایئر اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس اباؤٹ دیٹ مجھے کوشچن مارک دیا گیا ہے کہ وائی دا اسٹوڈنٹس گیٹ فیلڈ ان ایم ڈی کیٹ دے وائی دے ڈو ناٹ کلیئر دا ایم ڈی کیٹ انسپائرڈ آف دیئر ہارڈ ورک انسپائرڈ آف دیئر کانسٹیپٹ انسپائرڈ آف دا فیکٹ دیٹ دے گیٹ گڈ گریڈس ان دا ایف ایس سی وائی دا پیپل دا اسٹوڈنٹ سچ ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس گیٹ فیلڈ ان ایم ڈی کیٹ so the answer is uh, valid i have the valid answers number one uh, jo students bahut zyada acche marks le lete hain in the fsc uh, like uh, for example 480 plus jo marks lete hain out of 500 un students ko teacher itna boost up kar dete hain wo itna unhe over confident kar dete hain un students ko ke aap log jo hai kuch bhi ho jaye aap logon ko har cheez aati hai جب آپ کے دماغ میں ایک چیز آ جاتی ہے دیٹ آئی نو ایوری تھنگ تو وہ ایک اسپیس ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے کچھ گین کرنا چاہیے مسئلہ پھر ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو فریش اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ لوگ جب جاتے ہیں سیشن میں وہاں پہ جا کے ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں جو پہلا آنسر آتا ہے دے ٹرائی کہ وہ لوگ اپنی بات پہ قائم رہیں اگر وہ کوشچن غلط بھی ہو گیا ہے دے پوائنٹ آؤٹ دا ٹیچرس وہ ٹیچر کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نہیں ٹیچر کو نہیں آتا مجھے پتا ہے میں نے وہاں پہ یہ پڑھا تھا بس ایف ایس سی میں یہ تھا اور یہ تھا اور ایف ایس سی یہ ہے بس دیٹس ایٹ ان بچوں کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا جو روپیٹر ہے ریپیٹرس کو جو موسٹلی فریش اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح کنسیڈر کرتے ہیں دیٹ دے آر دا فیلیئرس آئی ریکویسٹ یو پیپل نو ون از ایور اے فیلیئر اگر کوئی بندہ امپروو کر رہا ہے دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ جو ہے ایک فیلیئر ہے آپ لوگ جب اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو اس انسان کے ساتھ جو ایک پورا سال پڑھ کر آیا ہے تو میں ڈیفینیٹلی یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ امپروور جو ہے وہ آپ سے زیادہ اچھی پوزیشن پر کھڑا ہوگا اسے آپ سے زیادہ کانسیپٹ بتائیں انسپائرڈ آف دس کہ آپ اس سے کمپٹیشن اسٹارٹ کرو آس دیٹ پرسن کہ آپ کیسے پریپریشن کر رہے ہو فریش اسٹوڈنٹس کا مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایم ڈی کیٹ میں جانا کا آپ کی فرسٹ ٹرائی ہوتی ہے امپروورس جو ہیں وہ بار بار ٹرائی دے چکے ہوتے ہیں انہوں نے نسٹ کا ٹیسٹ دیا ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ دیا ہوتا ہے ایف ایم ڈی سی دیا ہوتا ہے تو ان کا جو پریکٹس کا مارجن ہے وہ فریش اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں ففٹی پرسینٹ زیادہ ہوتا ہے آئی شوڈ سے ففٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ زیادہ ہوتا ہے فریش جو روپیٹرز ہوتے ہیں ان کا اچھا اب یہاں پر آ کر مسئلہ اس لیے آ جاتا ہے کہ فریش اسٹوڈنٹس کہتے ہیں اچھا پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے روپیٹرس جو ہیں وہ ہماری سیٹس لے دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بچوں آپ لوگ جب یہ سوچو گے نا کہ اس نے ہماری سیٹ لے لی اگر آپ اب اتنا کانفیڈینس رکھتے ہو کہ میں اس جگہ پہ کر جاؤں گا تو جو فریش اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے موسٹلی ففٹی پرسینٹ تو ففٹی پرسینٹ فریش اسٹوڈنٹس کا بھی ایڈمیشن ہوتا ہے تو جو ہارڈ ورکنگ ہوگا وہ اپنی سیٹ لے کے جائے گا اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ روپیٹر ہے تو وہ آپ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پہلی بات کہ اوور کانفیڈنٹ بندہ ہمیشہ مار کھاتا ہے ٹھیک ہے آپ اگر اپنے آپ کو تھوڑا ایک ایسا اسٹوڈنٹ لے کر چلو گے کہ مجھے گین کرنا ہے کچھ میرے ٹیچر سے سیکھنا ہے روپیٹر ہے تو مجھے اس سے سیکھنا ہے کسی کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے مجھے اس سے پوچھنا ہے یہ آپ ہی جو ہیں وہ ایم بی بی ایس کر رہی ہیں تو ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں کیسے گئیں تو ٹرائی ٹو ڈیولپ اے تھنگ کہ آپ کسی سے جا کے کوشچن کر لیا کرو کہ مجھے یہ مسئلہ ہے آپ مجھے بتا دیں اور ایف ایس سی میں جن کے اچھے مارکس ہوتے ہیں وہ لوگ بچے ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں زیادہ تر آئی ٹاک اباؤٹ دیٹ میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کہ وہ کوشچن نہیں کرتے اس طرح کے اچھا دوسرا کیٹیگری وہ آ جاتی ہے جو بچے جو ہے ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں مطلب پیپر میں جاتے ہیں ایف ایس سی میں ایف ایس سی کے اگزامس دے رہے ہیں وہاں پہ کنفیوز ہو گئے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ان کے مارکس نہیں آئے سیم ان کا کیس ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ میں تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک ہی چیز کہوں گی کہ آپ پلیز پریکٹس بہت زیادہ کرو اور ایک چیز اپنے دماغ سے نکال کے جایا کرو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو جب آپ کا ایک کوشچن مارک ختم ہو جائے گا نا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو تو آپ بے فکر ہو کے ٹیسٹ کرو گے دیکھیے اگر ایف ایس سی میں آپ کے مارکس کم آتے ہیں اگر آپ ٹینشن لو گے آپ کے مارکس کم آئیں گے پھر بھی تو وہی کچھ ہونا ہے اس سے اچھا آپ ٹینشن فری ہو کر جاؤ تھوڑی سی اسٹریس لیول کم کرو دعا کرو
आपको अभी से अगर आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो किसी स्ट्रेस में तो अभी से मैं आपको कहती हूँ कंग्रेचुलेशन आप फिफ्टी आपके चांसेस हैं कि आप एडमिशन ले लो विदाउट योर प्रिपरेशन अगर आप नर्व्स को कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है तीसरा आ जाता है हमारे पास के बच्चे जो हैं वो बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं जैसा आपका एक एमसीक्यूज गलत हो जाता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो अपना टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करते हो टी, टीचर्स टेस्ट लेते हैं वहाँ पे आपकी मिस्टेक्स होती हैं आपका एक एमसीक्यूज गलत हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अच्छा उसके फिफ्टीन मार्क्स हैं ट्वेंटी में से मेरे थर्टीन क्यों हैं ठीक है बस इस टेंशन में लग जाते हैं कि मेरे इतने मार्क्स कम क्यों उसके ज़्यादा क्यों हैं यार आप उससे कंपैरिजन के लिए नहीं आए आपके मार्क्स अगर थर्टीन हैं तो आपके मार्क्स ट्वेंटी होने चाहिए थे आप ये मत देखो कि उसके फिफ्टीन हैं अगर आपके साथ क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें एक पेपर पे जॉट डाउन कर लो उन्हें राइट करो वहाँ पे और घर जाके देखो कि मेरी यहाँ पे क्या गलती थी सर ने हमें जो आंसर बताया है अगर वो इस तरह से है मैंने जिस तरह किया था वो गलत है तो मुझे इसे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए दिस इज़ द वे दैट हाउ यू गैज इम्प्रूव अगर आप एक मिस्टेक को एक एम को खाली एम सी छोड़ दोगे तो हो सकता है वही वाला एम जो है वो एम कैट में आ जाए और तब आपको अफसोस हो कि शायद काश मैं वहाँ पर ये प्रैक्टिस कर लेता तो शायद अच्छा रहता तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो रिपीटर्स को भी और जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ओवरकम करनी चाहिए ताकि हम लोग जब इम्प्रूवमेंट की तरफ आए तो हम लोगों को ये पता हो कि हम लोगों ने किस तरह प्रोसीड करना है टूवर्ड्स द सक्सेसफुल लाइफ ठीक है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इन आर नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योर बायोलॉजी हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द इंग्लिस सो थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ